أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താലയുടെ മഹത്തായ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു എനിക്ക് സ്തുതി അർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം തസ്കിയത്തുൽ കിതാബ് തസ്കിയത്തുൽ ഖുൽദാൻ എന്ന കിതാബിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്ന് സൂറത്തുകളോളം തഫ്സീറുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് സൂറത്തുൽ നാസ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തഫ്സീറുകൾ ഏത് രീതിയിൽ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും മഹത്തായ അർത്ഥവും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സൂറത്ത് വളരെയധികം വില കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മസദ് ഒരാളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഇറക്കിയതായ ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് എന്ന് ഞമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഇൻഷാല്ല കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും കിതാബ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പെൻസിലുമായിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി സംശയങ്ങൾ തീർക്കുക ഇന്ന് ആ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പേജിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ പേജിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന ഭാഗം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കാം അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തന്നെ എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം റഹ്മാനും റഹീമുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ നാം ആരംഭിക്കാം الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الوحدة الأولى والنامت يونيت النبريام وريبارد سب الدين سب شيئنجل ويرون نضايا پاردمان قادين يورشم اللي آور من سلاح كيتون داقوم അതുകൊണ്ടാണ് അൽ വഹദത്തുല്ലു അദർസുൽ അവല് എന്ന് പറയാതെ അൽ വഹദത്തുൽ ഉല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് നോക്കും സൂറത്തുൽ മസദ് സൂറത്തുൽ മസദ് തബത്യത അബി അൽ ഹബിൻ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ മസദ് എന്നാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം തബത്യത അബി അൽ ഹബിൻ വതബ്ബ മാ അഗ്ന അൻഹു മാലുഹു വമാ കസബ് سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سبحانه وتعالى حبيب آية تنغل ترسنى يكون حبيب آية تنغل الله ويند دودران رسول آن حبيب آية تنغل آرنگل ميدن پچال آرنگل مشم مندا قن ريدي لپر ماريال آدين الله تعالى نيرت تنن پردگارم چيئن ورو ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് ഈ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ മസദ് ഇത് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ അതിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എല്ലാ സൂറത്തിനേക്കും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ സൂറത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നുസൂൽ ഹാദി സൂറ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് മക്കാനത്ത് ഹാദി സൂറാണ് പൊതുവെ പറയുക പക്ഷെ അതല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നുസൂൽ ഹാദി സൂറത്ത് ഇത് ഈ സൂറത്ത് എപ്പോഴാണോ ഇറങ്ങിയത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് തുസമ്മ ഹാദി സൂറത്തു ഈ സൂറത്തിനിക്ക് പേര് വെക്കപ്പെട്ടു പേര് പറയപ്പെട്ടു പേരിടപ്പെട്ടു എന്താ പേരിടപ്പെട്ടത് സൂറത്തൽ മസദി സൂറത്തൽ മസദ് എന്ന് പേരിടപ്പെട്ടു സൂറത്ത് തബ്ബത്ത് തബ്ബത്ത് എന്ന സൂറത്തും എന്ന പേരുമുണ്ട് ഏതെനിക്ക് ഈ സൂറത്തിനിക്ക് ഒ സൂറത്ത് അബി ലഹബ് സൂറത്ത് അബി ലഹബ് സൂറത്ത് തബ്ബത്ത് സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ മസദ് എന്നും എന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു സൂറത്തിനിക്ക് പേര് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് ഈ സൂറത്തിനിക്ക് ഓ സബബു നുസൂലിഹ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ കാരണം അന്നഹു ലമ്മ ഓ സബബു നുസൂലിഹ ഓ സബബു സബബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം നുസൂലിഹ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ കാരണം അന്നഹു നിശ്ചയമായും ലമ്മ നസല കൗലുഹു തആല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലന്റെ ഒരു സൂക്തം ഇറങ്ങി ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങി എന്താണ് ആ സൂറത്ത് ആയത്ത് വ അൻദിർ അശീറതക്കൽ ഖറബീൻ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നബി സ്വലൈ സ്വലമ തങ്ങളെ കുടുംബത്തോട് ഏർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പ്രബോധനം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അന്തർ നബിയെ തങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുക ആശീറത്തക്ക തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അൽ അക്രബീൻ അടുത്ത കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളെ കൂടെ പിറപ്പുകളായ ഇളാപ്പേള മൂത്ത മൂത്ത അവരൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം നടത്തണമെന്ന് അതുവരെ നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൽപ്പന വന്നു നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു കൽപ്പന വന്നാൽ അത് പാലിക്കുകയല്ലാതെ അതിന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും നബി എന്ന നിലക്ക് അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ സൂർ ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബി തങ്ങൾ എന്തായി ഹ റജ നബി തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു റസൂൽ അല്ലാഹി സുലാഹു അലൈ വസ്ലം റസൂൽ അല്ലാഹി സുലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഹത്ത സഇദ് സഫ ഹത്ത സഇദ് സഫ സഫ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ സഫ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കൊണ്ട് ആഹ് എന്താ ചെയ്തു വനാഥ ബുത്തൂന കുറൈഷിൻ കുറൈശി തലവന്മാരെ വിളിച്ചു ബുത്തൂന് ബത്തൂന് ബുത്തൂന് കുറൈശി ഗോത്രക്കാരിൽപ്പെട്ട മെയിൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറ വിളിച്ചു എല്ലാവരും വിളിച്ചു ഫലം മജിത്തമാവൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടി ഫലം മജിത്തമാവൂ ഫലം എല്ലാവരും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ആ സഫ പർവ്വത്തിന്റെ കീഴിൽ നബി സഹസ് തങ്ങൾ സഫ പർവ്വത്തിന്റെ മുകളിലും അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും താഴെ ഇങ്ങനെ നിന്നു കാല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറ ഐത്തക്കും നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ ലവ് അഹ്ബർത്തുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന ഹൈലൻ ഒരു കുതിര തഹ്റുജു ഫി സഫി ഹാദിൽ ജബലി ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരു കുതിര എന്ത് വരുന്നു വരികയാണ് ഒരു കുതിര എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നു അത് നിങ്ങൾ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അക്കന്തും മുസദ്യ എന്നെ നിങ്ങൾ സത്യവാനാണെന്ന് പറയുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ എന്നാണ് നബി തങ്ങളെ ചോദ്യം ഞാൻ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് നബി തങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കുതിര നിങ്ങൾ അക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം കാലൂ അവര് പറഞ്ഞു മാ ജറബ്ന അലൈക്ക കതിബ മാ ജറബ്ന അലൈക്ക കതിബ മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ഒരു കളവ് പറയുന്ന ആളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ചാർത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്ന ആളെന്ന് ഞങ്ങൾ ആകുകയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കളവ് പറഞ്ഞ ആളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ എന്താക്കൂല തങ്ങളെ മേൽ നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങളെ മേൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചീത്ത പേര് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു മറുപടി അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു കുതിര വരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ കാല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫ ഇന്നി എന്നാൽ കേട്ടുകൊള്ളുക നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ ഫ ഇന്നി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ നദീറുൻ ഞാൻ ആരാണ് ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് എന്തിനെ നദീറുൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ അത് നരകത്തിലാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നദീറുൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കട്ടെ എന്തിനേ ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കട്ടെ എന്തിനെ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ അപാരമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയുണ്ടാകും എന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വായു വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഫഖാലഹു അപ്പോൾ അത് അബു ലഹബ് വിശ്വാസനമ്മ തങ്ങളോ എളാപ്പ അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അബു ലഹബ്
നബി സ്വല്ലാസ്ലമ്മ തങ്ങളെ എതിർത്ത ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പേരാണ് അബു ലഹബ് അതിന്റെ വിശദീകരണം താഴെ പറയും എന്താണ് അബു ലഹബ് പറഞ്ഞത് തബ്ബല്ലക്ക തബ്ബല്ലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വായു അടക്കോ ഒന്ന് വായ ഒന്നും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കോ എന്താണ് താൻ പറയുന്നത് നബി സ്വല്ലാസ്ലമ്മ തങ്ങൾ നബി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു ഇളാപ്പ ഇങ്ങനെ എണീച്ചു നിന്ന് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് തബ്ബല്ലക്ക നിർത്ത് മുഹമ്മദെ അവിടെ നിർത്തിക്കോ അതിന്റെ അപ്പുറം പറയണ്ട എന്ന് അമാ ജമാൻ അലി ഹാദ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിച്ചത് അമാ ജമാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഫനസലത്ത് ആ ഒരു ചോദ്യം അത്രത്തോളം നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളെ ആകെ തളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വന്തം കുടുംബമല്ലേ ഏതൊരാളുടെയും വിജയം തന്റെ കുടുംബം തന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരാളുടെ വിജയം അതിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു എതിർക്കുന്ന ആളെ ശത്രു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിജയം സംവരിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ നബി തങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം വേദനയായി ആ വാക്ക് കേട്ട് അപ്പൊ തന്നെ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് ഇത് തബ് ചെയ്ത അബിയില ഹബിം വ തബ് അപ്പോൾ ആ നബി തങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് നബി തങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി എതിർത്ത ആളാണ് അരി അബുൽ ഉസ അബു ലഹബ് അദ്ദേഹത്തിനെ എതിർത്തു കൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് അതാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നുസൂൽ ആദ്യ ഈ സൂറത്ത് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ആ ഒരു സന്ദർഭവും അതിന്റെ കാരണം തഫ്സീർ സൂറത്ത് ഈ സൂറത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം തഫ്സീർ സൂറത്ത് തബ്ബത്തിയത അബി ലഹബിൻ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ തബ്ബത്തിയത അബി ലഹബിൻ എന്ന് വായിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹസിറത്ത് യദ അബി ലഹബിൻ ഹസിറത്ത് യദ അബി ലഹബിൻ ഹസിറത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു യദ രണ്ടു കൈകൾ അബി ലഹബിൻ അബി ലഹബിന്റെ രണ്ടു കൈകൾ പരാജയത്തിലായി അതായത് അബു ലഹബ് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ദ്വാ ആണത് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകട്ടെ എന്നുള്ള ദ്വാ ആണ് വൽമുറാദു അവന്റെ കൈകൾ നശിപ്പിച്ചു പോകട്ടെ എന്നാണ് യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവന്റെ മുഴുവൻ ശരീരം നശിച്ചു പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ പറയില്ലേ അവന്റെ കാള് പൊളിക്കണമെന്നില്ലേ കാള് പൊളിക്കണമെന്നില്ലേ എന്താ അവനെ തച്ചു പൊടിയാക്കണമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതുപോലെ അവന്റെ കൈ രണ്ടും നശിച്ചു പോകട്ടെ അത് അറബികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അപ്പൊ ഒൽമുറാദ് നഫ്സുഹു അവിടെ കൈ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കൈ നശിപ്പി നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവന്റെ ശരീരം ഉൽമുറാദ് ഉദ്ദേശം നഫ്സുഹു അവന്റെ ശരീരം വിജമി ഇ അജിസ ഇ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവന്റെ തടി നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നത് വേറുന്നു ഹാദിഹിൽ ജുംലത്തു ദ്വാ ഉൻ കണ്ടോ ഈ തബ്ബത്യത അബി ലഹബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അബു ലഹബിന്റെ കൈകൾ നശിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഈ ദ്വാഇന്റെ അർത്ഥം വെക്കണം അതിനു എങ്ങനെ അവന്റെ രണ്ട് അവന്റെ ശരീരം നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തഫ്സീർ ഇതാ ദ്വാരുന്ന ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു അത് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹുസ്രാനുഹു ആ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ്വാരക്കലും അതിന്റെ മറുപടിയും കിട്ടി എന്താണ് ഹുസ്രാനുഹു അവന്റെ പരാജയം അത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഹാദിഹിൽ ജുംലത്തു ഇഹ്ബാറുൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അപ്പോഴേക്കും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ അതോടുകൂടെ അബുൽ ഉസ എന്ന പേരുള്ള ആളെ പേരെന്തായി മാറി അബു ലഹബ് ലഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തുന്ന തീനിക്ക് പറയുന്നതാണ് ലഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവന് അബു ലഹബ് എന്ന് പേര് വെച്ചു ലഹബിന്റെ ബാപ്പ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പേര് ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ നബിത്തങ്ങൾ എതിർത്തിട്ട് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അവനിക്ക് ഐശ്വര്യമാകൂല അവനിക്ക് ഐശ്വര്യമാകൂല അതിന്റെ വേൾഡ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണ് ലൈ യുഗനിയ അൻഹു അവനിക്ക് എന്തല്ല മതിയാവൂല ലൈ യുഗനിയ അൻഹു ഫൽ മാലി ബി ബാനുൽ മുതാരി അവനിക്ക് മതിയാവുകയില്ല ഈ വാക്ക് മാ അഗ്ന എന്നുള്ളത് എന്താണ് അഫ്അല നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അഫ്അല വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസ്ൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതിൽ അഗ്ന അപ
നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു പോയതായ ഒരു കാലത്തിനാണ് ഭൂതകാലത്തിനാണ് മാതി എന്ന് പറയും മൂതാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലം അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥം മാതി വേർഡ് വേർഡ് നമ്മളെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് ഫൽ മാതി അപ്പോൾ മാതി ബിമാനിൽ മുലാരി മുലാരിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ മാ അഗ്നാൻഹു പറഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് മതിയാവൂല മാലുഹു അവന്റെ സ്വത്ത് മതിയാവൂല മാ ജമഹു മിനൽ അമ്മാലി അവന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതായ സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അവനിക്ക് അത് മതിയാവൂല ഒമാ കസബ അവൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചത് അവന്റെ മക്കള് ഒമാ കസബഹു മിനൽ ഔലാദി അവന്റെ മക്കള് മക്കളുണ്ടാ മക്കളും അവന്റെ സമ്പത്തും അവനിക്ക് മതിയാവുകയില്ല അത്രത്തോളം അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും സയസ്ലാ നാരൻ മാത്രമല്ല അവൻ പിന്നീട് കടക്കും നാരൻ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കും സയ്യദുഹുരു നാറ ജഹന്നമ അവൻ ജഹന്നം എന്ന നരകത്തില ഇൻഷാല്ല അവൻ പിന്നെ കടക്കും എന്നാണ് ആ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സയ്യദ് ഹുലുനാറ ജഹന്നമ അവൻ ശേഷം നരകത്തിൽ കടക്കും ദാതലഹബിൻ എങ്ങനത്തെ ജഹന്നമാണ് മുഷ്ടഇലതൻ മുതവക്കിതതൻ ആളിക്കത്തുന്നതായ എന്നും കത്തി കത്തി ഇങ്ങനെ കത്തി പടർന്നു നിൽക്കുന്ന തീ കനലുകൾ ഉള്ളതായ ജഹന്നമിലേക്ക് അവൻ കടക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒമ്ര അതുഹു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഒമ്ര അതുഹു അവന്റെ ഭാര്യയും ഉസൌജത്തുഹു ഉമ്മു ജമീൽ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അബു ലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ എവിടെ നടന്നു പോകുന്നു ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോലുകളും മുള്ളുകളും മരിച്ചിടുന്നതായ പണ്ട് ഏഹ് അവളും എന്താണ് ഹമ്മാലത്തൽ ഹത്തബ് വിറക് ചുമക്കുന്നതായ അവൾ വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൾ ഇങ്ങനെ നബിസ്വരാസ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കച്ചറക്കി കൊണ്ടേറ്റിടുക മുള്ളു കൊണ്ടേറ്റിടുക ഏഹ് ആ മുള്ളുള്ള വിറക് ഇട്ട് കാല് കുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ ഒമ്ര അതുഹു അവ അവന്റെ ഭാര്യയും കടക്കും ആരാത് ഹമ്മാലത്തുള്ള ഹത്തബ് അതായത് വിറക് ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ഒരുത്തി ഇല്ലേ അവൾ അഹുസുബിദമ്മി ഞാൻ ആക്ഷേപം കൊണ്ട് അവളെ പ്രത്യേകപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഹമ്മാലത്തുൽ ഹത്തബിനെ അല്ലത്തി തഹ്മിലു ഷൗക്ക അവൾ മുള്ളുള്ള വിറകിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ലി തത്തുറഹവ് കൊണ്ടുവരുന്നു എവിടത്തേക്ക് ലി തത്തുറഹവ് ഫി ത്വരീഖിൻ നബി സുല്ലാസ് നബി സുല്ലാസ് തങ്ങളുടെ ആ വഴിയിൽ നബി തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന ആ വഴിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി മുള്ളുള്ള വിറകുകളെ ചുമന്നു വരുന്ന ഹമ്മാലത്തിനെ ഞാൻ ആക്ഷേപം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമാക്കുകയാണ് അവൾ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അവൾ ആക്ഷേപിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഒമ്രാത്തു ഹമ്മാലത്തലിമിൽ അർത്ഥം ഓ ഫി ജീതിഹ ഫി ജീതിഹ അവള് നരകത്തിൽ അവളും കടക്കും ഏഹ് ഒമ്രാത്തുഹു അവളെ അവന്റെ ഭാര്യയും കടക്കും ആരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫി ജീതിഹ അവളെ നരകത്തില് അവളെ കഴുത്തിലുണ്ടാകും ഹബുലുൻ വലിയ കയറുണ്ടാകും കയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കയറൊന്നല്ല ഫി ഉനുക്കിയ ഹബുനുൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ വലിയ കയറുണ്ടാകും എൻ മിൻ മസദിൻ മിൻ ലീഫിൻ മഫ്തൂലിൻ ഇങ്ങനെ നെയ്ഞ്ഞെടുത്തതായ നെയ്ഞ്ഞെടുത്ത ചങ്ങലകളെ പോലോത്ത തീ കഷ്ണ തീ കനലിലാലുള്ള ആ ഒരു കയറ് അവളെ കഴുത്തിലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രത്തോളം ശക്തികരമായ ശിക്ഷ അവൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ നരകത്തിൽ അവർ കത്തുന്ന സമയത്ത് നബിസ്വലാ സ്വലമ തങ്ങളുടെ ആ വഴിയിൽ ഏഹ് വിറക് മുള്ളുള്ള വിറകിട്ടവൾ നാളെ ജഹന്നമിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് കത്താൻ വേണ്ടി വിറക് കൊണ്ടിടുമെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഹ് നബിസ്വലാ സ്വലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കബ ഷെരീഫിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന നേരം അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനും കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവൾ വരുന്നു ഈ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന അബൂ ലഹബിന്റെ ഭാര്യ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് എവിടെ വിശ്വാസം തങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല മറച്ചു കളഞ്ഞു ആ അബൂ ലഹബിന്റെ ഭാര്യക്ക് കാണുന്നില്ല നബി തങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അബൂ ഖുസദ് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കല്ല് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് കല്ലിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ച പെണ്ണാണ് അത്രത്തോളം നബിത്തങ്ങളെ വിരോധിച്ച നബിത്തങ്ങളെ എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണാണ് ആര് ഉമ്മു ജമീൽ അതാണ് അവർ രണ്ടാളെയും ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങിയ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മസദ് അപ്പൊ നല്ലോണം പഠിക്കണം ഈ സൂറത്ത് നബി തങ്ങളെ ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ചെന്ന പേരിൽ അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് ആക്ഷേപിച്ച ഒരു സൂറത്താണ് അത്രത്തോളം നബി തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചു തങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നബി തങ്ങളെ
അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു പേജേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ലാ അതെടുത്ത് നമുക്ക് തീർക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും